வணக்கம் நான் ஜெய்ஜோஸ் பாரத மனித உரிமையில் பாதுகாப்பு கழகம் சமுதாயத்தில் நடக்கும் சில அநியாயங்கள் அட்டூழியங்கள் அதிகார வர்க்கத்தினரால் நடத்தப்படும் அராஜகங்கள் இவற்றை தட்டி கேட்கும் விதமாக வீடியோஸ் வரக்கூடிய இந்த மாதிரி சேனலுக்கு வரவேற்பு கொடுக்கும் விதமாக முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுமாறும் மேலும் இந்த கழகத்தில் உறுப்பினராக சேர்ந்து எங்கள் கரங்களை வலுப்படுத்துமாறும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொண்டு இந்த வீடியோவில் மெயினாக உறுப்பினராக சேர்வது பற்றி எப்படி என்பதை பார்க்க போகிறோம் சேர்வதற்கு முன் மனித உரிமைகள் என்றால் என்ன அப்படின்ற ஒரு ஃபஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் இந்த கேள்விக்கு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ வந்திருக்கு அதை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் அதில் ஒரு லிங்க் இருக்கும் அதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் அதில் கொடுத்துருக்கோம் அப்புறம் இதில் ஏன் சேர வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் சேர்ந்தால் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் இதில் உறுப்பினராக சேர்ந்தால் போதுமா எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பொசிஷன் பதவி அந்த மாதிரி உயர்வு எப்படி கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இதுக்கு நாங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அடுத்தது இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் சரி இப்போ ப்ரொசீஜரை சொல்லுங்கள் எப்படின்ற மாதிரி சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இதை வருஷப்படியாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதலில் ஏன் சேர வேண்டும் அப்படின்றதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கு இல்லையா ஸோ இதிலெல்லாம் நம்ம போயிட்டு ஒரு ரெகுலரான ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணுறோம் பண்ண நினைக்கிறோம் ஆனால் அதில் அது ஒரு முட்டுக்கட்டையாக லஞ்சங்களோ இல்லை சில சில விஷயங்களால் செஞ்சு தர முடியாததோ இல்லை இழுத்தடிக்கப்படுறதோ இல்லை எந்த பக்கம் அதிகாரமோ இல்லை பவரோ இல்லை பணபலம் அதிகமாக இருக்குமோ அந்த இடத்துக்கு சப்போர்ட் அதிகமாக போய் நம்மளுக்கு நியாயம் கிடைக்காமல் போகுதோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நியாயம் கிடைக்காமல் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை கேட்கணும்னா எதுக்கெடுத்தாலும் நம்ம எங்கே போக வேண்டியதுக்கு அப்படின்னா சில சில டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அதுக்குன்னு இருக்குது அலாட் பண்ணி இருந்தாலும் நம்மளுக்கே அது கிடைக்கல எந்த இடத்துக்கு நம்ம போய் நியாயத்தை தேடி போகிறோமோ அவர்களே ஒரு தவறு செய்யும் போதோ இல்லை அவர்களே ஒரு பக்கமாக தீர்ப்பு சொல்லும் போதோ இல்லை சப்போர்ட் பண்ணும் போதோ நம்மளுக்கு கிடைக்கல அப்படின் போது ஐயையோ என்னடா பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு மிக்ஸான ஒரு மனநிலைக்கு நம்ம வரும் இந்த மாதிரி நேரங்களில் தான் மினிஸ்டரோ எம்எல்ஏவோ அவங்க கவுன்சிலர்லேருந்து சரி எல்லாருமே நம்மளுக்கு உதவி செய்யதான் பதவிகள் இருந்தாலும் இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே கிடைக்க வேண்டிய விஷயங்கள் கிடைச்சிருக்கா அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கிறது அதனால் அந்த இடத்துல தான் இந்த மனித உரிமைகள் ஆணையம் அப்படின்னு அரசால் உருவாக்கப்பட்டது ஸ்டேட் கமிஷன் அண்டு சென்ட்ரல் கமிஷன் பட் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அரசுகளால் தான் நிர்ணயிக்கப்பட்டு நடந்து கொண்டிருப்பதால் ஸோ எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் மாதிரி அது ஒரு அப்பா டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்குது பட் ஆனாலும் இந்த மாதிரி நம்மளே மாதிரி உள்ள என்ஜிஓ ட்ரஸ்ட் கவுன்சில்ஸ் உருவாக்கப்பட்டு அது என்ன நம்மளுடைய சேவை என்ன அப்படின்றது தான் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்மளுடைய பழைய வீடியோ அந்த லிங்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன் சேர வேணும் அப்படின்றதுக்கு எதுக்கெடுத்தாலும் நம்ம வந்து அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை போய் அப்ரோச் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு நாமளே உதவி செய்து கொள்வதற்கு தான் இந்த நம்ம உறுப்பினராக சேர்றது அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ரொம்ப பெரிய உதவியாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு தனி மனுஷனாக போய் நம்ம கேட்கும் போது நம்மளுக்கு சப்போர்ட்டோ நியாயமோ கிடைக்காமல் இருக்கும்போது இல்லை பணபலம் இருப்பவர்கள் பவர் இருப்பவர்கள்கிட்ட சப்போர்ட் மாறி போகுது நம்மளுக்கு கிடைக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் நமக்கு நாமே இதில் உறுப்பினராக இருக்கும்போது நமக்கு நாமே அந்த இடத்துல சப்போர்ட் பண்ணி கொள்ளும் ஒரு விதம் தான் இது ஸோ இதில் ரொம்ப நம்மளால் தனிமையாக போராட முடியல அந்தளவுக்கு நாலேஜ் இல்லை நம்மளால் போராட முடியலன்ற பட்சத்தில் அந்தந்த நம்மளுடைய ஏரியா செக்ரட்டரிஸ் அல்லது அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரிஸ் இந்த இடத்துல உதவி செய்ய வருவார்கள் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ஏன் சேர வேண்டும் அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கிற பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு தெரியும் வீடை விட்டு நம்ம வெளியே போனாலே சரி ஒரு பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டே தான் இருக்கும் எல்லாமே நம்ம நியாயமாக போனாலும் சரி நம்ம லீகல் படி போனாலும் சரி இல்லை நம்ம எந்த வம்பு தும்புக்கும் போகாதவர்களாக இருக்கணும் தான் சரி வம்புகள் தன்னைத்தானே தேடி வந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன என்பது கண்கூடான உண்மை இதில் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா கடந்த வருடம் லாஸ்ட் இயர் டோட்டலாக ஹியூமன் ரைட்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு அதிகமான நம்பர்ஸ் இதில் ஃபைல் பண்ணியிருக்கு எந்த டிபார்ட்மெண்ட் மேலே ஃபைல் ஆகிருக்கு அப்படின்னா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நைன்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி தான் வருது நியாயமாக விஷயங்கள் நிறைய திருட்டுகளோ இல்லை கொலைகளோ கொள்ளைகளோ பெரிய பெரிய கேஸ்லலாம் எப்படி போகிறாங்கன்றத நம்மளால் சாமானியர்களால் நம்ம அதெல்லாம் ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது பட் சாதாரண சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளுக்கு நம்ம போகிறோம் இது சைக்கிள் திருட்டுக்கு போகிறோம் பக்கத்து சண்டை இல்லை ஏதாவது போகிற இடங்களில் வம்பு தும்பு இல்லை நம்மளுடைய ஸ்கூலுக்கு நம்ம குழந்தைகள் அனுப்பும்
அவங்களே ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருந்தால் தான் அது இதிகார வர்க்கத்தினதா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அவங்களே ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்கிறதுனால தான் இப்போ நிறைய பிரச்சனைகள் நடக்குதுன்னு போது நம்ம தனி மனுஷனாக போகும்போது இந்த நம்மளுடைய மெம்பர்ஷிப் நம்பர் அண்ட் இந்த ஐடி கார்டு அது அந்த இடத்துல போயிட்டு நாங்கள் இந்த மாதிரி இந்த கவுன்சிலில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களை பார்க்கக்கூடிய கண்ணோட்டம் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் ஏதோ தனியே மனுஷன் வந்தால் இவனை விரட்டி விட்டுடலாம் ஏதாவது பேசி நம்ம இந்த பக்கம் அமௌண்ட்டை வாங்கிட்டு விரட்டி விட்டுடலாம் இல்லை இவங்களுக்கு கொஞ்சம் மிரட்டி மிரட்டினா ஓடி போயிடுவாங்க அந்த ஒரு சைக்காலஜியில் இல்லாமல் ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சில்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்களுக்கு பின்னாடி பின்புலம் கொஞ்சம் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ஒரு மனிதனுக்கும் இது ஒரு சப்போர்ட்டாகவே இருக்கும் ஸோ என்ன கிடைக்கும்ன்றதுக்கு இதாக மிக தெளிவாக தெரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அடுத்த விஷயம் என்னென்னா மெம்பராக சேர்ந்துட்டோம் பதவி உயர்வுகள் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா இதில் வந்து சில ப்ரொசீஜர் வச்சுருக்கோம் சில சில நாலேஜ் என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குங்களே இதை சம்மந்தப்பட்டதெல்லாம் வச்சு த்ரீ மந்த்ஸ் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வச்சுருக்கோம் அதாவது நார்மல் மெம்பர்ஷிப்பாக இருந்துட்டு மெம்பர்ஷிப்பில் இருந்து த்ரீ மந்த்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் மூவ் பண்ணலாம் ஏர் செக்ரட்டரியோ ஏரியா செக்ரட்டரியோ டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரியோ ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரிஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பொசிஷன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் சேர்ந்த உடனே சில தகவல்கள் கேட்டிங்க அப்படின்னா அந்த தகவல்கள்லாம் கொடுக்கப்படும் ஸோ என்னென்ன பொசிஷன்ஸ் இருக்குது ஏரியா வைஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் ஸ்டேட் வைஸ் அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கின்றன பதவி உயர்வு பெற்றவர்களுக்கு என்ன லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஸோ இந்த பதவி உயர்வு பெற்றவர்கள்னா செக்ரட்டரிஸ் அவங்களுக்குலாம் சில ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது அதை நாங்கள் செய்ய சொல்லி அதாவது அந்த லோக்கல் ஸ்டேஷன் அந்த ஏரியா ஸ்டேஷனுக்கு வந்து இந்த டாக்குமெண்ட்டை சப்மிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் உங்களுடைய ஹவுஸ் முன்னாடியோ வெஹிக்கிள்ஸ்லேயோ இல்லை உங்களுடைய ஏரியா ஸ்ட்ரீட் எண்டுலேயோ உங்களால் உங்களுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த லோகோ பதிந்த இந்த நேம் போர்டு உங்களுடைய பேர் போட்டு இந்த செக்ரட்டரின்னு என்ன போஸ்டிங்ஸ் கொடுக்குறோமோ அந்த நேம் போட்டு அந்த அந்த போர்டை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் அடுத்தது இந்த பதவி உயர்வு பெற்றவங்களும் சரி உறுப்பினர்களும் சரி உங்களுடைய வாகனங்கள் வெஹிக்கிள்ஸ் காரோ இல்லை பைக்கோ இல்லை ஈவன் சைக்கிளோ இல்லை தள்ளுவண்டியில் கூட இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் லோகோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் அதை பார்த்தாவே ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படின்றத பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு அநியாயமாக வாலண்டியராக வந்து வழியே வந்து உங்களுக்குறவங்க கொஞ்சம் எட்டணிப்பார்கள் என்பது இது ஒரு சேஃப் சைடு நம்மளுக்கு ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜர்ஸ் இதில் ஜாயின் பண்ண வேண்டிய ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ஐடி ப்ரூஃப் அண்ட் அட்ரஸ் ப்ரூஃப் ஏன்னா இது வந்து எங்களுக்கு வந்து சப்மிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஐடி ப்ரூஃப் அட்ரஸ் ப்ரூஃப் ப்ளஸ் ஒரு நாமினல் ஃபீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எதுக்குன்னா நம்மளுடைய ஆடிட்டிங் இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைலிங் அண்ட் இது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட்லேருந்து எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணுறோம் இதை வந்து ஐடி கார்ட்ஸ் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது டிசைனிங் பண்ணுறது ஸோ இதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நாமினல் ஃபீஸ் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ இதெல்லாம் கொடுத்தீர்கள் என்றால் ஒரு இரண்டு நாளில் ஃபார்ம் ஃபில்லிங் முடியும் நம்பர் அலாட்மெண்ட் ஆகிடும் அதாவது ரெண்டு ஒர்க்கிங் டேஸில் அதுக்கப்புறம் நம்பர் அலாட்மெண்ட் ஆன பிறகு உங்களுடைய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸை வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுவோம் அதாவது அட்ரஸ் ப்ரூஃப் ஐடி ப்ரூஃப் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இது ஆதார்லர்கள்லாம் சேமாக இருக்கிறதா என்பதை வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வித்தின் செவன் டேஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஐடி கார்டு அப்படின்றது பிடிஎஃப் ஃபைலில் உங்களுக்கு இஷ்யூ ஆகும் அதை நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் இதுதான் இந்த உறுப்பினர் சேர்க்கைக்கு உண்டான மெத்தடுகள் ஸோ இதனால் நிறைய பலன்கள் கிடைக்கும் அதாவது பிரச்சனைகளை போய் ஃபேஸ் பண்ணி என்ன எதற்கு என்று சில 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 பேர் சொல்லுவாங்களே சட்டை பிடிச்சி கேட்டால் தான் ஒன்றும் நியாயம் கிடைக்கும் அப்படின்னு அப்படிலாம் இல்லாமல் ஒரு இபி டிபார்ட்மெண்ட்டில் போனால் டெபாசிட்டி இவ்வளோ தான் கட்டணுன்றது நம்மளுக்கு தெரிந்தாலும் அவன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவும் மூவாயிரரூவா நாலாயிரரூவா கொடுங்க அப்படின்னு தைரியமாகவே கேட்பார்கள் அதே மாதிரி வீட்டில் அளவை வரி எல்லாத்துக்கும் போனீங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் எதுக்கு எடுத்தாலும் போய் கோர்ட்டில் போயோ இல்லை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியோ இன்றைக்கி கூட ஒருத்தர் பேசினவர் அப்படி தான் சொன்னார் சார் காசை கூட கொடுத்துட்டு போயிடலாம் அழக்கழிக்கிறான் ஏன் அழக்கழிக்கிறானே தெரில ஒரு விஏஓ வந்து எங்களுக்கு வந்து பட்டாக்கோ எதுக்கோ பேசணும் ஆனால் இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க அழக்கழிக்கிறாங்க காசு கேட்டால் கூட கொடுத்துட்டு போயிடலாம் நம்ம வேலையை விட்டு எத்தனை வாட்டி அழைகிறது ஸோ நியாயமாக கிடைக்க வேண்டிய விஷயங்களை நில அளவையோ இல்லை வீட்டு அளவையோ இல்லை வரிக்கோ இது மாதிரி விஏ ஆஃபீஸ் போகும்போது இந்த மாதிரி அலக்கழிக்கும் போது மைக் மக்களுடைய